ինչ կպատասխանե կային հարցին թե որն է առաջին համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգը պատմության մեջ ամենային հավանականությամբ կանչի խորթ այն կացուշան նույնինքը բեմ 13-ը կամ օրինակ երբանական նեբել վերֆերը սակայն իականում ցամաքային զորքի այս տորաբաժանումների պատմությունը ավելի հին է ավելին այն թվագրվում է 15-րդ դարով երբ իմ ջինյան պատերազմը տարձվել էր ամբողջ կորեայով Ճապոնա կորեական պատերազմի ցամաքային գործողությունների թատերապայմում Ճապոնիան կարողացել է հասնել գերակայության։ Գրավված էին հակառակորդ պետության խոշորագույն քաղաքներից մի քանիսը։ Կորեական զորքերը նահանջում էին։ Պատերազմի շրջադարձային պարներ Խենգչուկ Բարսունքի մոտ գտնվող Կորեական ամրոցի պաշտպանությունը, որը 3000 հոգանոց տորաբաժանում պետք է մենամարտեր հակառակորդի 30 հազար անոց բանակի դեմ։ Սակայն Ճապոնական զորքերը հաշվի չէին առել մի կարևոր դետալ։ Ամրոցը սպառազինված էր խվաճղա անվանումը ստացած առաջին համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգի նախատիպերով։ Ճապոնական էլիտ տարս տորաբաժանումները 9 անգամ փորձեցին գրավել Բարսունքը, սակայն ամեն անգամ բախում էին հրետանու կրակի պատին եւ գրելով կորուստներ Ստիֆաս նահանջում։ Այդ ճակատամարտում Ճապոնիան կորցրեց 4000 մարդիկ եւ Ստիֆաս եղավ նահանջել։ Սա կորեացիների առաջին խոշոր հաղթանակն էր, որին հաջորդեց արդեն հետագա մեծ հաղթանակը ամբողջ պատերազմում։ Հաջորդ անգամ եւ ոչ պակասը զորությամբ համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգերի ստորաբաժանումները համազարգ տվեցին արդեն երկրորդ համաշխարհային օրերին։ Ներկայացուցիչն էլ անվանվեց բոլորի սանոթ պատերազմական երկի վերնագրով։ Պորտանյութուն առաջի պետությունները որ մասայաբար կիրառեց առաջին հակահարակաչ կոչվածը, ինչպես եւ երկը լեգենդար կաչուշան որը որ երկրորդ համաշխարհային ամբողջ ընթացքում սկսած առաջի մարտերից ինքը անակն կալի բերեց գերմանական զորքերին մինչև պատերազմի վերջ մենք նաև կինոխրոնիկայով շատ տեսել ենք գիտենք շատ սիրված միջոցեր հրետանավորների կողմից եւ բավականին արդյունավետ կիրառվում էր ըստ խորհրդային դոկտրինայի Այս համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգերի կիրառումը թույլ տվեց կար ժամանակում փոխել ուժերի հարաբերակցությունը ճակատում նոր ստորաբաժանումները արագին մահաբեր եւ ինչն ամենակարևորն է ազդեցի քրվի դաշտում Համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգերը տարբերվում են դասական հրետանային միջոցներից լայն խոսավորման հնարավորություններով, խոցման մաց մեծ մակերեսով եւ կրակի վարման հզորությամբ։ Եվ հենց այս առավելությունների շնորհիվ նշված հրետանային ստորաբաժանները որոշիչ դեր են խաղում հակամարտությունները։ Պատահական չէ, որ կարմիր բանակայինները հրետանային այս միջոցը սիրեցին, չէ, որ հաճախ այն կատարում էր պաշտպանողական նշանակության առաջադրանքներ, մասնավորապես կրակային աջակցության պատսպարում յուրային նահանջող ուժերը։ Հակառակորդի համար էլ հանդիպում ու խորթ էին կացու շահ այդ սովորաբար ավարտում էր կորուսներով եւ նահանջով։ Հոգեբանական տեսանկյունից դեֆեկտը շատ մեծ է հոգեբանական շատ մեծ ազդեցություն է թողում։ Մի քանի դիվիզիոններով կատարված կրակը որոշ ակնատեսների վկայությամբ տպավորություն է թողում, որ լուսային կամ լազերային զենք է կիրառվել, ինչի որովհետև ուղակի այդ հզոր ներգործությունը թե արձակման տեսանկյունից, թե պայթյունի տեսանկյունից լրիվ այլ այլ մոլորակային տպավորություն է թողում, մանավանդ եւ որ դու երբ եմ ձեզ տեսել եմ անմիջոց։ Նոր մարտարավերները բանջում են նորարական լուծումներ եւ տեխնիկական հնարքներ։ Կարմիր բանակին հարկավոր է նոր հրետանային միջոց, որը հրթիրային են ռազմական տեխնիկայի զարգացման դարում կարող էր կազմել խորհրդային ցամաքային ուժերի հրետանային ապահովումը։ Հենց այս պատճառով եւ հիմնավորման փազայի նորվացունական թվականներից ստեղծվեց համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգերի նոր սենդի ներկայացուցիչը PEM 21 կոդավորմամբ։ Ժամանակակից համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգերը նորարական թրիչքը կատարվել է նախորդ դարի ցունական թվականների եւ անհրաժեշտություն ստեղծվեց փոխարինելու անրահայտ կացուշաներին, որոնք մեծ փայլուն կերպով հանդես եկան մեծ հայրենական պատերազմում։ Եվ դու լայս փլավ գործարանում մի շարք նախագծային նարկների արդյոքում ստեղծվեց 122 մմ անոց գրատ դիվիզիոնային համակարգը, որը հին համդիսացավ համազարգային կրակու ռեակտիվ հրետանու զարգացմանը։ Հազնաժողովի դատին ներկայացված այն տեխնիկան հարուստ էր ինժեներական լուծումներով։ Ձևափոխվել էին ինչպես համակարգի հերթերների կառուցվածքը, այնպես էլ արձակման կայանը։ Մասնավորապես գրադի հերթերների քանակի ավելացման նպատակով մշակվել էր արձակման փողերի պատրաստման նոր տեխնոլոգիա։ Ձևափոխման էին ենթարկվել նաև հերթերների թեվային մեխանիզմները։ Նորաս տեղ ցամալիրը պետք է զարնար մի ամբողջ պետության ցամաքային զորքի հերթանային հիմնական միջոցներից մեկը։ 1963 թվականին արտադրված սպառազունությունն ընդունված գրադ համակարգը միջև որը ցուցաբերում է բարձր արդյունավետություն, ապահովություն եւ մշտական կատալագործման ունակություն։ Մշակվել եւ արտադրության մեջ են գործարկվել այդ համալիրի բազմաթիվ նոր մոդելներ, որոնք հիմնականում տարբերվում են բազային մեքենայի տեսակով, ուղղորդիչների քանակով եւ հրաձգության մեծ հեռավորության։ 
հետական մարտական գործողությունը ապացուցեց ինձ ին տեխնիկան գործում է մեծ արդյունավետությամբ ավելին ճիշտ գիրարման դեպքում հնարություն է տալիս ամբողջովին լրացնել հակառակորդի ուժերը եւ հող նախապատրաստել հակառակցակման համար մարտական գործողություններն ի հայտ բերեցին նաեւ ին տեխնիկայի արդիականացման պոտենցիալ ու զարգացման հնարավոր տարբերակների բազմազանությունը գրած շատ տարբեր տեսակ կայո ինքը ուներ նաեւ փոքր տեսակները ոչ թե 40 էլ 20 արդյակման կայաններով ուներ տեսանտային տարբերակը որը նաեւ պարտիզանական էին անվանում և շատ շատ տեսակներ կան որոնք հատկապես խսմի ժամանակ աշխարում դարձավ շատ 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 կիրառվող միջոց ես չգիտեմ կա արդյոք որևէ հկհրհ հատկապես ոչ մեծ տրամաչափերի մասին է խոսքը ոչ մի ինչ տրամաչափ էր որը գրադիչափ մասագանություն վայելում է աշխարում Արցախեն եւ ապրիլյան պատերազմի վետերան այս մեքենան այժմել շարքերում է։ Պատրաստ կատարելու իր առաջադրանքը անսխալ խոցել հակառակորդին եւ հետ մղել յուրաքանչյուր հարցակում։ 